আমি প্রত্যেকের নাম বলতে পারবো না আমার এন্টার টিম যারা কাজ করছেন এন আইডিয়াস ক্রিয়েশন বিলিভ অ্যান্ড টিম ওয়ার্ক এবং আমি নিজের ব্যক্তিগত মানুষটাই আমি এটাকে বিশ্বাস করি আমার সবসময় একটা জিনিস মনে হয়েছে যে একটা ছবি যখন হিট করে সেখানে একজন লাইটম্যানের থেকে আরম্ভ করে ডিরেক্টর থেকে এডিটার থেকে মিউজিক ডিরেক্টর থেকে একটা সবাই ইকুয়াল কন্ট্রিবিউশন থাকে তো আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো অ্যান্ড হ্যাঁ সাতাশ তারিখের পর থেকে আমার মনে হয় মানুষজন না কোথাও একটা মায়ের কুলকে খুঁজে বেড়াবে আমার মনে হয় এটাই আমাদের আলটিমেট লক্ষ্য যেখানে মানুষকে শান্তি পান শান্তির জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট থ্যাংক ইউ ফর কামিং দেখবেন আপনারা এই সিরিয়ালটা থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ সো মাছ বিশেষ কিছু এখনই বলবো না পার্টটা রিসেন্টলি শুরু করেছি এমনি হয়ে আছে এটা বলতে পারি অভিনেতা হিসেবে যে পার্টটা আমায় দেওয়া হয়েছে এই পার্টটা যে কোনো অ্যাক্টার করতে চাইবে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এই গল্পটাই যেহেতু আমিও জীবনে কৌশিক জীবনে মাকে খুব গুরুত্ব দেয় এই গল্পটার মধ্যে মা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তাই এটা সবসময় অ্যাক্টার এবং ইমোশনাল একজন অ্যাক্টার হিসেবে লুক্রেটিভ তাছাড়া টিমটাও সমবয়স্ক সমমনস্ক প্রায় খুবই মজা লাগছে একটু ভয় ভয়ে আছি চরিত্রটা আমি যা চরিত্র করেছি তার থেকে আলাদা অনেক ক্রাইসিস একটি বাচ্চার বাবা একটি ছোট বাচ্চার বাবা যে নিজেই জানে না জীবনে কীভাবে চলবে তার ঘাড়ে যখন দায়িত্ব করে পর দেখানো সেটা কতটা চাপের এই চাপটা আমি এখনো পুরোটা জানি না করতে করতে জানব কিন্তু এই গোটা আমার খুবই ইন্টারেস্টিং লেগেছে আশা করছি আপনাদেরও ভালো লাগে চরিত্রটা খুবই 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 ডিফিকাল্ট মানে আগে হয়তো চেয়েও এরকম চরিত্র কখনো করিনি পরেও করবো কিনা জানি না কাজে খুব অন্যরকম একটা চরিত্র আমার মেয়ে খুবই ছোট তাকে একা রেখে চলে গেছি কিন্তু তাও আছি মানে না থেকে যে থাকার অভিনয়টা সেটা প্রতিটি পদে প্রচন্ড চ্যালেঞ্জিং আর প্রচন্ড ইন্টারেস্টিং আর একটা মা কিন্তু অবশ্যই একটা বাচ্চার দরকার কিন্তু বিয়ের পরে মনে হয় হাজব্যান্ডও একটা সেকেন্ড বাচ্চাই হয় একটা বউয়ের কাছে তো কাজেই আমার হাজব্যান্ড আর আমার বাচ্চা আমাকে কতটা মিস করে সেটা তো আমি দেখতে পাচ্ছি হয়তো তাদের সামনে নেই কিন্তু তাদের সামনে না থেকেও তাদের কথা শুনতে পাচ্ছি তাদের ইন্টারাকশন বাকিদের সাথে দেখতে পাচ্ছি তারা কোন কষ্টে আছে তাদের ব্যথা লাগছে তাদের খিদে পাচ্ছে পুরোটাই অনুভব করতে পারছি দেখতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছি কাজে তাও আমি কিছু করতে পারছি না কাজে আমার কষ্টটা কোথায় তাদের কষ্টটা কোথায় এই পুরোটা বুঝে যে অভিনয়টা করা খুবই ডিফিকাল্ট চরিত্রটা নিয়ে এটুকুই বলবো কিন্তু শুটিং করতে গিয়ে খুবই মজা হচ্ছে কারণ ভূত বলতে আমরা যেটা বুঝি অলৌকিক কিছু হবে খুব সাংঘাতিক কিছু দেখতে হবে সেটা তো নয় আমাদের ডিরেক্টর দাদা আমাকে একটা কথা বুঝিয়েছিলেন যে তুমি কিন্তু ভূত নাও তুমি ভূত ভগবান ভেবে নাও নিজেকে কারণ তুমি এমন একটা চরিত্র প্লে করছো যে খুব পজিটিভ একটা এনার্জি ভূত বলো ভগবান বলো আমি যেভাবে দেখি সেটা হচ্ছে একটা এনার্জি তো কাজে একটা পজিটিভ এনার্জি যখন তুমি ভূত ভগবান তুমি নিজের মেয়েকে চাইছো ঠিক করে রাখতে তুমি আরেকজন কাউকে চাইছো যে ঠিক তোমারই মতো সেই জায়গাটা ফিল করবে সেই স্পেসটা ফিল করবে তোমার মায়ের মেয়ের মা হয়ে উঠবে বা তোমার হাজব্যান্ডের কাম্প্যানিয়ান হয়ে উঠবে কাজে আলো সেরকম একটি ব্যক্তিকে খুঁজছে যে নিজের জায়গাটা তাকে শোভে দিয়ে চলে যাবে তো দেখা যাক কি হয় এটুকুই বলবো থ্যাংক ইউ দেখবে গুড ইভিনিং সবাইকে আমি বর্তমানে রাধা রাধা যুবরাজ দা আমাকে যেটুকু ব্রিফ করেছে রাধার চরিত্রটার জন্য না অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে এই পুরো গল্পে এখানে আমি যেভাবে আসছি আমার অ্যাপিরিয়েন্স এবং যেভাবে আমার জার্নিটা শুরু হচ্ছে এবং জার্নিটা শুরু হওয়ার পর যেভাবে আমি এগোচ্ছি ধাপে ধাপে বিভিন্ন চেঞ্জেস আসছে আমার মধ্যে অ্যান্ড সব থেকে বড় কথা আমাদের এই ছোট বাচ্চাটির যেরকম সিচুয়েশন ও এখন এই ছোট বয়সে ওর কাছে মানি ঠিক রাধার ব্যাকগ্রাউন্ডটাও তাই যে ছোটোবেলায় কোথাও গিয়ে ওর মা হারিয়ে গেছে 
তো সেখানে দাঁড়িয়ে ও যে ক্রাইসিসটা ফিল করে সেই ক্রাইসিসটা রাধা অলরেডি ফিল করে এসেছে এবার আমার সবার সাথে পরিচয় হচ্ছে এবং কিভাবে কি এগোচ্ছে সেটা জানবার জন্য আপনাদের সকলকেই দেখতে হবে আলোর করে ঠিক রাত নটায় তারপরে বাকি যেটা সেটা তো আপনারা সবাই জানতে পারবেন দেখার পর কেমন লাগছে মনে মনে কি চলছে পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন